Seat Arona, årets bil i Danmark i 2018. Og det er jo en lille SUV, og de er så populære som aldrig. Høj indstigning, bedre udsyn, masser af personaliseringsmuligheder. Arona her er bygget på samme platform som Ibiza og Polo. Den er 10 cm højere end Ibiza og koster 13.000 mere. Men lad os kigge på plads bagi. Bagagerummet i Arona er 400 liter stort. Der er altså blevet plads til 50 mere end i Ibiza'en. Det er sådan meget regulært med lidt kroge og spænderemme her og lys. Og det går dybere, der er faktisk plads til temmelig meget hernede, hvor der kunne have været et reservehjul. Meget pænt. Her på bagsædet, der har man faktisk udmærket plads. Og der er også kommet en rigtig fin øh, højde. Det er noget af det, de 10 cm er medgået til, som den er vokset i forhold til bitagen. Sæderne er behagelige, og vinduskanten kommer langt ned, så børn de vil også have et udmærket udsyn her. Der er mange, der er lidt øh, lys. Aflægningspladsen er ikke sådan helt øh, fantastisk, og der er en høj kardangtunnel, hvis der, sådan, der skal sidde en tredje passager her. Ja, og... Velkommen til Barcelona, trekanternes by. Øh, han har sagt, når man kommer her ind, der er virkelig spansk design, og det er gennemført udefra som ind i bilen, som vi har set de seneste år med Mercedes biler. Du har alle de her små fine kanter, og det er virkelig tydeligt, at de er dog noget små sidespejle, men altså designmæssigt er det lækkert, det er roligt. Instrumenterne herinde er meget behagelige, de er meget tydelige, det er sådan klassisk. Den store skærm her er tilkøbt til 6.500. Den er simpelthen et must. Den er rigtig lækker og flot. Den sidder måske en lille smule for lavt placeret i forhold til sådan helt ideelt. Og det kunne have været lækkert med en midterbetjening til at styre den, så ikke der kommer store fedtede fingre på. Men den er rigtig, rigtig flot. Og der følger det her skærmmirroring med, så du kan bruge din mobiltelefon og få vist navigationen gratis op på skærmen. Så behøver man ikke at købe navigationen, som er lidt peberet til 12.000 kroner. Skærmen har dog lidt genskin. Og vi vil have foretrukket fysiske knapper her, frem for de her, som kan være lidt svære at, at ramme under kørsel. Der fås tre forskellige benzinmotorer. En på 95 heste, en på 115 heste og en på 150 heste. En dieselmotor, der yder 95 hestekræfter. Det bedste køb, vil vi nok sige, er den midterste benzinmotor, 115 heste, i excellensudstyrsniveauet. 220.000 kroner koster den, og hvis man lægger 15 oveni, altså 235, så får man det ganske udmærkede, faktisk en smule lækre, DSG dobbeltkoblingssygtrinsgear med i købet. Udsynet er faktisk udmærket bagud til, på grund af de der ret store ekstra ruder, der er sat i, i den bagerste stolpe, og nogle sådan ret, øh, ret dybe ruder i bagdørene. Noget af det første, jeg lægger mærke til, når jeg kører Seat Arona, det er, at styringen den er meget let og samtidig præcis. Køreegenskaberne er helt i toppen af klassen og imponerer ganske enkelt. Gearet er lækkert med de her små, korte skift, og motorerne er simpelthen en drøm i den her bil. Her på motorvejen er støjniveauet noget af det laveste, vi har prøvet i klassen, og det er rigtig fint. Det giver en mere behagelig og afslappet oplevelse på de lange ture. Seat Arona har de måske bedste køreegenskaber i den her klasse, som vi har prøvet. Bilen er pæn at se på. Du får uden tvivl rigtig meget kvalitet for pengene. Desværre også kun to års garanti, og du skal passe på med, hvor mange krydser du sætter, inden du kunne have fået en større bil for pengene. Se også vores anmeldelser i Hyundai Kona og Mazda CX-3.